కరెక్టే గురుగారు బాగా చెప్పారు ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్కి సింక్ అయ్యే సాంగ్ ఇది అసలు ఈ టైంలో ఇంత హైట్లో ఇక్కడ కూర్చుని బీర్ కొడుతున్నానంటే అసలు మ్యాటర్ ఏమై ఉంటుంది లవ్ బ్రేకప్ లేదు తను ఎవరిదైనా ప్యాకప్ ఇలాంటివి షేర్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎవరు లేరా నాకైతే ఉన్నారు మా నాన్న ఎస్ యు హర్డ్ మీ రైట్ మై డాడ్ నాన్నంటే చిన్నప్పుడు చిటిని వేలు పట్టుకొని నడిపించేవాడు పెద్ద ఎక్క భుజం తట్టి నడిపేవాడు అడిగినప్పుడు అలా మనీ ఇచ్చి అడగకపోయినా మోడల్ సపోర్ట్ ఇచ్చే మనిషే మా నాన్న అని అంటాను అనుకున్నారా మా నాన్న ఒక ఏ ప్రాసి మా నాన్న ఒక బేవస్ మా నాన్న ఒక లఫుంగి మా నాన్న ఒక బీప్ 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 వేసుకోండి వేసుకోండి అసలు నేను ఈ బీర్ తాడని కారణమే మా బాబు అర్థం కాలేదు కదా రండి ఎఫ్బిలో చూపిస్తా ఎఫ్బి అంటే ఫేస్బుక్ కాదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ కమ్ ఐ షో యూ మై ఫస్ట్రేషన్ రండి ఆ రోజు దీపావళి నేను నాన్న కోసం తెగ వెయిటింగ్ ఇదే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మధు ఇచ్చింది తీసుకో తిప్పుకో డబ్బులు లేదని అర్థం చేసుకో ఏ మధు మావాడితో షేర్ చేసుకో తిప్పుకోవాలి ఏంట్రా ఈసారైనా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఎక్స్కర్షన్ వస్తున్నావా మా నాన్న హుసేన్ సాగరే చూపించలేదు ఇక నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కేం వస్తా వసే మధు ఎక్స్కర్షన్ కి వస్తున్నావా షూర్ గా వస్తా నేను డ్యామ్ షూర్ గా వస్తా రావద్దా ప్లీజ్ నాన్న ఇవ్వు నాన్న నా దగ్గర లేవురా మమ్మీ నువ్వేనా చెప్పు మమ్మీ ఏదో చేసి ఇవ్వచ్చు కదండి మ్యాజిక్ చేసేవనా నా దగ్గర లేవే మరి ఇయ్యేందుకు బతకడాన్ని వెళ్ళాలు ఈ రోజు ఫాదర్స్ డే ఐ లవ్ మై డాడ్ నా రోల్ మోడల్ నా ఇన్స్పిరేషన్ మా నాన్నగారే అబ్బో మీ ఫాదర్ సో మీకు ఎలా ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పండి సార్ నేను చెప్తాను చెప్పు మధు నో డౌట్ మా డాడీనే సార్ నాకు టూస్ అంటే చాలా ఇష్టం లాస్ట్ టైం నన్ను కాశ్మీర్ కి తీసుకెళ్లారు ఈసారి కన్యాకుమారి తీసుకెళ్తా అన్నారు నెక్స్ట్ టైం కార్గిల్ తీసుకెళ్తాడా నవీన్ చాలు నెక్స్ట్ నువ్వు చెప్పరా మా నాన్నే సార్ నేను జాలీగా చూస్తే నా హోంవర్క్ అంతా చేసి పెడతాడు మా అమ్మ కోపంగా చూస్తే హోమ్ లో వర్క్ అంతా చేసి పెడతాడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది మీ నాన్న మీద ఉన్న ఇష్టం ఇష్టం వేరు ఇన్స్పిరేషన్ వేరు నువ్వు చెప్పరా కపిల్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మై రోల్ మోడల్ ఈస్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ అదేమిట్రా ఆయన కండక్టర్ నుంచి సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు సార్ మరి మీ నాన్న మా బాబా కండక్టర్ లా చిల్లరేస్తారు గాని ఒక్కొక్కసారి అది కూడా ఏడు వేస్ట్ ఫెలో కపిల్ ఫాదర్ గురించి ఇలా మాట్లాడమంటే నీ పేరు నోటీస్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది నా పేరు తర్వాత నోటీస్ బోర్డ్ లో పెడితే గాని ముందు మా బాబు దేని మీద పెడతానో బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చూడండి ఈ రోజు ఎన్ని పెట్టు శ్రీలంక మీద పదిహేను వేలు పెట్టా వస్తే చూడు పోతాయేమో చూడు ఈ సార వస్తే పోయిన పదిహేనుకు ఐదు కలిపి ఇరవై వేలు కట్టా నలభై వేలు రావాలి 
మొత్తం <laughs> 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 మగుడు పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి బాగా నటిస్తున్నారు ఈ ఊర్లో మీ ఆయన్ని నమ్మడమే మానేశారు క్లబ్ వైపు వస్తే కాళ్ళు ఎరుకొడతాను అదనరా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయారు అవన్నీ మామూలునే ఇవన్నీ పెద్దలు నువ్వు పట్టించు ఏంటి ఎక్కడికి బట్టలు చదివిస్తున్నావు మా బా బెట్టింగ్ పిచ్చి వల్ల నా ఫస్ట్ లో కి బాయ్ బాయ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది ప్లేస్ మారితే ఫేట్ మారుతుంది అనుకుంది మా అమ్మ కానీ మా నాన్న మా అమ్మకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు నాన్న వేడి వేడి అట్లు అక్కడ పెట్టు చల్లారిపోతుందిరా టైం టు టైం పడిపోవాలి ఎంత కావాలి జస్ట్ పదివేలు పదివేల అక్కడ చూడు ఏంటది లాండ్రీ లెక్క నీకు ఇచ్చిన బెట్టింగ్ లెక్క రక్షాపాతిక వేల నమ్మలేకపోతున్నానరా నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను నాన్న జస్ట్ ఒక్క బెట్ ఒక్క బెట్ కొట్టని డబుల్ కి డబుల్ డబుల్ కి డబుల్ ఇచ్చేస్తాను నువ్వేమో బెట్టింగ్ లాడి డబుల్ తగలట్టేస్తావు నేనేమో కష్టపడి టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కొనాలని చూస్తున్నాను రే యు ఆర్ మై సన్ రా కొనేస్తావు కొనేస్తావు ఇప్పటిదాకా నువ్వు జస్ట్ ఐదు వేలు వేయచ్చు ఇంకో ఐదు వేలు ఇంక్రిమెంట్ కొడతానంటుందిరా ఈ మూకీ సినిమా ఏంటే అది మూకీ సినిమా కాదురా నేను బెట్టింగ్ గెలుచుకోవాలని మౌన వ్రతం ఎందుకే మౌనాలు వ్రతాలు ఓ పాతిక వేలు ఇస్తా ఏ చేతపడి బ్లాక్ మ్యాజిక్ నేర్చుకొని ఈయన మీద ప్రయోగించు అప్పుడైనా మారతాడేమో అతిక వేలు ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అవుతుందిరా మా లైఫ్తో ఆడుకుంది చాలు మంచిదేగా ఆటమానే ఇవాళ ఫాదర్స్ డేరా ఇలాంటివన్నీ బాగానే అప్డేట్ లా ఉంటాయి రే ఇదేంట్రా పదివేలు అడిగితే ఐదు వేలు ఇచ్చావు చిన్నప్పుడు ఎక్స్కషన్ అంటే సగమే ఇచ్చావుగా అది ఇంకా గుర్తుందా మర్చిపోయేలా ఉందా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే హా శిల్ప చెప్పు అదేంటది సీనుకు చెప్పానే షూర్ శిల్ప తప్పకుండా రై శిల్ప వరాకలు ఇన్స్టాల్ చేయమంటే నువ్వేం చేసావురా అదా వరాకలు ఇప్పుడు ఏ వర్ష లో ఉందని అడిగాను రా టెన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంది టెన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తా అని చెప్పా అప్డేట్ లో ఉండాలి కదా ఏ తప్ప తప్పు కాదురా ఇదిగో నా లంచ్ కూడా తినాయి అప్డేట్ అవరా ఎంతవా 
సీను ఏంటను ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ పని చేయట్లేదు కొంచెం ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టవా ప్లీజ్ గూగుల్ లో హౌ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ అని కొట్టు తర్వాత నీ డ్రైవ్ లో ఈ సిడి పెట్టు చట్టం దాని పైన చేసుకున్నట్టు సిస్టం దాని పైన చేసుకుంటూ పోతుంది హే క్యాచ్ ఇట్ బా ఎవర్ రన్ ఇట్ సిస్టం విత్ మీ గా జాబ్ వచ్చింది మర్ బాస్ ఏవి రావ్ హలో సార్ కుప్పడే ఎవర్ రన్ ఇట్ జాబ్ ఇచ్చింది అంటే మీ పేరే చెప్పా నేను చాలు గాని కమ్ టు మై క్యాబిన్ ఓకే సార్ వీడికేం పని చేయట్లేదు చెప్పరా <laughs> 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 నువ్వు <laughs> 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 ఎవడైనా నేర్చుకుని ఇక్కడికి వస్తాడు ఈడేంట్రా ఎక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుంటున్నాడు వాడిని సరిగ్గా ట్రైన్ అప్ చేయి అలాగే సార్ షూర్ సార్ నేను రా ట్రైన్ చేయాలి ఓకే మూసుకో ఓకే అమ్మయ్యా నువ్వు కానీ సరైన టైం కి రాబోతే ఈ వాడిని నెల్లూరు వెళ్ళి జియో సిమ్ లో అమ్ముకుందు రా రే గూగుల్ చూసేనా నేర్చుకోవచ్చుగా నువ్వు ఉండగా గూగుల్ ఎందుకు రా సర్లే నాకు ఛార్జర్ కావాలి నాకు ఛార్జింగ్ ఇట్లా మొబైల్ కై ఉంటది నువ్వు వెళ్ళి ఛార్జర్ పట్టు రే అప్పుడప్పుడు నీ బ్రెయిన్ వాడరా నా రికమెండేషన్ మీద నీకు జాబ్ ఇప్పించాను వాడు మా బావకి నేను అంటే చాలా ఇష్టం నెట్ట కూడా సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయడం ఇటు దగ్గర మనం పని చేయడం ఏంటి నైస్ షూ సార్ మీ క్యాబిన్ శాంసంగ్ ఛార్జర్ ఒకటి చూపించవా సార్ సరి కొత్త ఫీచర్స్ తో శాంసంగ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది చూడండి సార్ మరి ఎడ్జ్ లో పెట్టావు కొంచెం లోపల పెట్టు అవును సార్ మాట్లాడుకోవడం వాట్సాప్లు చేస్తూ ఎక్కడ వాక్ చేస్తున్నావో తెలియట్లేదు మన ఒక అమ్మాయి ట్రైన్లో వాట్సాప్ చేస్తూ వాష్రూమ్కి వెళ్ళి ప్యాంట్ వేసుకోకుండా వచ్చేస్తుందంట ఇంకా ట్విట్టర్లో ట్వీట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ అలా అడిక్ట్ అవటం నాకు ఇష్టం లేదు నీకే ముహూర్తాన్ని కాంచిన మాల అని పేరు పెట్టారో కానీ నువ్వు ఇంకా ఆ పాత కాలంలోనే ఉండిపోయావే మేడం మీ సరికొత్త పాత ఫోన్ ఓ ఎంత అయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ Thanks a lot. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Please sit down. Thank you. Thank you. Welcome to your French class. Shall we start the class? Who? Who is Ki? Q-U-I. Welcome. Welcome to you guys and welcome means um be our when you be our when you very simple family means how do you say it famille famille that's right famille congrats eh salary parigin kada ee sara na mi baba is kuti konistara మా వాసవి ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చేసింది వాడు అడగకూడానే మన డబ్బులు అంతా ఇచ్చేయాలి అది మన మర్యాద ఇచ్చేయండి అమ్మా త్వరగా వచ్చి ఇచ్చేయండి ఇది కూడా నా పెట్టండి డబ్బు 
వసవి నీ శాలరీ వస్తున్నానండి ఏంటి రెండు వేలు తగ్గింది అది బాబాయ్ నా శాలరీ ఏంటమ్మా రెండు వేలు ఎక్కువ ఉంది శాలరీ పెంచారు బాబాయ్ పెంచుతారమ్మా ఎందుకు పెంచరు రోజు పాపం ఆ పక్కింటి అమ్మాయి స్కూటీ మీద వెళుతూ ఉంటే అమ్మాయి ఎంత బాధపడుతుంది అదే నీకు కానీ ఓ స్కూటీ ఉంటే ఒక గంట ముందు వెళ్తాం మరో రెండు వేలు ఇంక్రిమెంట్ పెంచుతారు నీ బాబాయ్ తెలీదా ఏమిటి తెలుసు అడిగి డైలీ మీ ఫ్రెండ్ స్కూటీ మీద వెళ్ళడం ఇబ్బంది చూసావా కరెక్ట్ గా అదే చెప్పాడు కొత్త బాబా బండికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేమని మీ ఫ్రెండ్కి పెట్రోల్ ఖర్చులకి నెలకి నాలుగు వందలు ఇవ్వు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళచ్చు నీకు కూడా తోడుగా ఉంటుంది వాసవే నీ రెండు వేల గురించి లెక్క చెప్పలేదు అది డబ్బు కాడు వీడియో గేమ్ అడిగితేనో వాడు పిల్లాడు కావాలంటాడు నీ బుద్ధి ఏమైంది ఎవరికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు నాకు పని ఉంది మీకు పనులు ఉంటాయి మీరు వెళ్ళండి మన లైఫ్ లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒకటి తగులుతూ ఉంటాడు డిస్టర్బెన్స్ కి డెమోలా గుర్తొస్తూ ఉంటాడు వాడే వీడు Avinash Textiles. Today, we are the number one fabric company in India. You all know the reason behind this meeting. We are the number one fabric company in India. We are the number one fabric company in India. Of course, I enjoy it. This is all. I want to grab the global market. And we got a prestigious opportunity. What is that? In London, one of the top fashion brands in a Burberry company, my company, they have signed up a 100 crores of deal. Wow! Congratulations, sir. <laughs> సో గాయస్ వర్క్ హార్డ్ టైం వేస్ట్ చేయటం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు సారీ సార్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయింది జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ చనిపోయిన వాళ్ళ పేరు ముందు లేట్ అని ఎందుకు పెడతారు తెలుసా వాడి ప్రపంచానికి పనికిరాడు అని నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయితే ఫ్లైట్ నా కోసం ఆగదు ఐ మే లూజ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ ఆఫ్ టీ సో నీ లేట్ ఈ కంపెనీ కోసం లేదు కిరణ్ శాలరీ సెటిల్ చేసి పంపించేసి ప్లీజ్ సార్ సార్ జస్ట్ గెరా I'll be back in three months and we'll celebrate, all right? All the best, sir. Mr. Prasad is waiting in the airport, sir. Uh, give me the car keys. I'll drive myself. Okay? okay? Yeah. yeah. Hi, Nash. Hey, Priya. What a pleasant surprise. Why? Why did you come to the fourth year? I'm so sorry, Priya. I was in a meeting. Okay, okay. Daddy, let's talk to you. Hello, Uncle. 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 Yeah. Now? Yes. <laughs> Are you kidding? Uncle, I'm so sorry. I'm leaving to France right now and I'll be back in three months. Once I'm back, I'll definitely meet you. Okay? I'm already late, Priya. Bye. Why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? No, Daddy. You have a meeting. No, I am worried about your marriage. Hello? Avnash. Flight is delayed. Where is it? Yes, Prasad. I'm on the way. ఈ రోడ్ లో ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వ ఎస్ ప్రసాద్ ఐఎమ్ స్టక్ ఇన్ ప్లేడి ట్రాఫిక్ మెన్ సిగ్నల్ జంప్ చేసిందే కాకుండా ఓ పెద్ద ఉద్దేశాలతో నీకు అసలు కామన్ సెన్స్ లేదా హెల్ విత్ యూ రూల్స్ వాట్ 
सिग्नल जम चो पर्स बति तपक फोन जर्नी <laughs> महेशा <laughs> 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 महेश <laughs> 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 
ఇలా బాండెడ్ లేబర్ లాగా టెన్ టు ఫైవ్ పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంట్రీ ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రీ కాస్ట్ సార్ రీడ్ మై లిప్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ బాండెడ్ లేబర్ కాదని అంటే మాది లేబర్ వర్క్ నువ్వు చేసేదే బ్రోకర్ పని మళ్ళీ దానికి బిల్డప్ సొంత కాలం నిలబడ్డ బ్రోకర్ పని కాస్తారు అంటే మేమేమన్నా జైపూర్ కాలం మీద నిలబడ్డామా పదరా రీ కాంచిన ఫ్రెండ్ రా ఏ దాని కూడా జైపూర్ లెగ్స్ ఏంటి పదరా బాయ్ ఎంటర్ప్రా ఎందుకురా వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఫారిన్ తీసుకెళ్లి లాంగ్వేజ్ నేర్పుతారంటావా ఐ గాట్ ఇట్ ట్రంప్ తో ప్రాబ్లం కదా ఇక్కడ నేర్పిస్తారు అనుకుంటా హలో అండి చెప్పండి కాంచన గారిని కలవాలి దేనికి కలవాలండి పర్పస్ పర్పస్ ఇదిగో నా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ అవునండి నా ఓన్ మ్యారేజ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇవ్వాలి నాకు ఇవ్వండి నేను ఇచ్చేస్తాను అది విజిటింగ్ కార్డ్ కాదండి వెడ్డింగ్ కార్డ్ మా స్వహస్తాలతో ఇవ్వాలి తనకి మీరే అవుతారు ఫ్రెండ్స్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవునండి ఎప్పుడు చూడలేదే మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదే అయ్యో సరే ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి కాల్ చేయిస్తా మరి అక్కడ నాకు కాలేదు మేము ఫేస్ టు ఫేస్ కావాలండి ఆయన అడ్రస్ ఇవ్వడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వడానికి మీకేంటి ప్రాబ్లం అంటే ఫోన్ పోయింది ఎవరో దోపేస్ రింగ్ టోన్ బాగుంది ఇది రింగ్ టోన్ కాదండి అలారం రోజు నేను టైం క్లేసి యోగా చేస్తాను నేను నమ్మను నమ్మకం లేదా సన్ రైజ్ అవ్వగానే సంకలు గుద్దుకుంటూ లేచి సంతూర్ మమ్మీ సోపిస్తే రుద్దుకుని డాబర్ డాడీ టవల్ ఇస్తే తుడుచుకుని టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా చట్నీ లో పప్పు ఉందా కూడా పట్టించుకోకుండా టీవీలో చాకటి గారి ప్రసంగాలు వస్తున్న వాటిని కూడా చూడకుండా ఐరన్ లేని షర్ట్ వేసుకుని జిప్పు లేని ప్యాట్ వేసుకుని బయటకు వచ్చి బైక్ తీసి స్పీడ్ లిమిట్ క్రాస్ చేసి పోలీసు వాడు ఆపితే వాడికి చక్కెర ఆ విషయాన్ని ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసి ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడా ఎక్కడా అని కాంచన కోసం వెతికి తన కోసం వెడ్డింగ్ కార్డు ఇవ్వడానికి వచ్చిన ఐఎస్ఏ మార్క్ లాంటి మమ్మల్ని ఐఎస్ఏ ఏజెంట్ లా చూస్తారా తాళ్ళు లేకుండా నా పెళ్లి జరగచ్చేమో గానీ కాంచన లేకుండా మాత్రం నా కళ్యాణం జరగదండి చెప్పు నాకు ఏడుపోతుందిస్తాను కనకారావు కేర్ ఆఫ్ కాంచనమాల కాంచనమాల ఇల్లు బలే ఉంది బావా కనకారావు కేర్ ఆఫ్ కాంచనమాల ఇడు బ్రదర్ ఏంటోడా అంకుల్ ఏంటోడా రిలేషన్ ఏంటోడా రీచ్ అయ్యాం కదరా రిలేషన్ తెలిసిపోదు అయితే కొట్టు అక్కడ గంట ఉంది కదరా సారీ రా కనకారావు గారు కాలం తీరిపోయింది పైకి పోయింది నేను అడుగుతుంది పాత హీరోయిన్ కాంచనమాల గురించి కాదు మీ ఇంట్లో ఉండే కాంచనమాల గురించి ఓ కాంచన మాల అంతేగా కాంచనమాల కరెక్ట్ గా అడిగారు అమ్మ కాంచన మాల కాంచన మాల అంటే కుక్క పిల్ల డాగ్స్ మస్ట్ క్రేజీ సునకారా దెబ్బకి టెన్ కే రన్నింగ్ రేస్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాళ్ళకే వస్తుంది లేకపోతే ఆ బండోడు వాడి ఓవర్ యాక్టింగ్ పెద్ద పెద్ద లెంది డైలాగ్ చెప్పేస్తే నీ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తా అనుకుంటున్నాడా ఆడు వాడి బాట చాలే ఊరుకోవి వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో నా అడ్రస్ అడిగారు మనవరాలు కాంచన బాబు ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి మా వాసవి ఎవరు వచ్చారో చూడు అరే మీరా మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చారు బాగున్నారా బాబు బాగున్నావు అండి 
జ్యూస్ తీసుకొస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆ రోజు తాతగారి గురించి చాలా కేర్ తీసుకున్నారు అయ్యో దానిలో ఏముందండి సరేనయ్యా ఎవరు తరుగుతున్నట్టుగా పరిగెత్తుకొచ్చారు ఇంతకీ ఎవరు కోసం అంటే పక్క విధిలో పాపం కుక్కలు తరిమా ఏమో తాతయ్యా కుక్కలు మాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి తాతగారు మనుషులతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంతకీ ఎవరి కోసం బాబు కాంచన గారి కోసం కాంచన నా కోసమా అవునండి ఫ్రెంచ్ క్లాస్ జాయిన్ అవుదామని ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళాను ముందు జ్యూస్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి మ్యారేజ్ అని నా అడ్రస్ తీసుకుంది మీరేనా అవునండి అడ్మిషన్స్ కోసం అయినా అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి కదే ఓ అవునండి అడ్మిషన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అరే మనం క్లోజ్ అయ్యాం కదా యా ఇదేమైనా క్లోజ్ పడా ఓ క్లోజ్ అవడానికి నువ్వు కోమా బండత నన్ను వాళ్ళు సేవ్ చేశారంటే నిజంగా క్లోజ్ అయినట్టే కదా బాగా చెప్పారు తాత గారు అంతే అంతే ఆ చూడమ్మా ఆ తాత స్టాఫ్ కోట ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఇవ్వొచ్చు కదా వాళ్ళకి అది కా ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ సరే తాతయ్య చూద్దాం మీరు సరే అన్నారంటే మాకు అడ్మిషన్ దొరికినట్టే థాంక్యూ ఇంకా మేము వెళ్ళొస్తాం అండి సరే బాబు మన ఫ్రెంచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కలుద్దాం ఏంట్రా కాంచన ఇంకా రావట్లేదు పొన్న నెల తీసుకురామంటావా అక్కర్లేదు సరే <laughs> 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 చెప్పండి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ లో వాడకూడదని కంచనా చెప్పింది లైబ్రరీకి వెళ్దాం సరే పదా బాగా గాలి తీసుకోండమ్మా వదిలేయండి మళ్ళీ గాలి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది డాక్టర్ హార్ట్లో ఉన్న మూడు ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయిపోయినాయి హార్ట్ ప్రాబ్లం అన్న తర్వాత కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను కొన్ని కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ రాస్తాం రాజు అవి వాడండి అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా ఇప్పటికైతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఒక మేజర్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి రావచ్చు డాక్టర్ దానికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది మనం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ దాకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి రాజు
ఇంత సడన్ గా పిలిచేమంటే ఇవి వడ్డీ డబ్బులు మొన్న ఇచ్చేశాను కదా ఏం లేదు రాజు మనోడు అమరావతి దగ్గర ఏదో ల్యాండ్ చూసారంట ఓ పాతిక లక్షలు కావాలంటున్నాడు నువ్వు అప్పు తీసుకున్న పాతిక లక్షలు ఉన్నాయి కదా అదేమన్నా ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో ఇచ్చేస్తావా అంత మోన్ నాలుగైదు రోజుల్లో అంటే నువ్వు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నావు కానీ మనోడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తానంటున్నాడు అది కాదవి కష్టం కదా సరే ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏదో నువ్వు ఇచ్చేయి వీడికి నేను సర్ది చెప్తా అవసరం లేదు నేనే ఏదో ఒకటి చేసి నీ అప్పు తీర్చేస్తాను అమ్మా కాంచనా ఏంట్రా ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడే తీసావు సీట్ అప్పు తీర్చడానికి అందుకని అన్న ఇల్లు అమ్మేస్తావా దాన్ని వాళ్ళ అమ్మ పసుపు కుంక కింద ఇచ్చారా దీని పెళ్లి కోసం దాచించావు దాన్ని ఇప్పుడు అమ్మేస్తే ఇప్పుడు కావాల్సిన సెంటిమెంట్స్ కాదు సెటిల్మెంట్ ఆఫీస్ లో ఆడిటింగ్ వర్క్ ఉందమ్మా లేకపోతే నేనే వచ్చేవాడి రామారావు అంకిల్ ఫోన్ చేశాను నువ్వు వెళ్లి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి సైన్ చేసి డబ్బు తీసుకురావడం వెళ్తాను బాబాయ్ పర్లేదు సరే జాగ్రత్త అంటే మా నాన్నకి మైసూర్ పాక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఐదు కేజీలు కొందామని మైసూర్ వెళ్తా ఇప్పుడు నిజమేంటి చెప్పడం కష్టం మీరు కూర్చోండి చూపిస్తా ఇక్కడ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మిగతా లాంగ్వేజ్ కూడా వచ్చేస్తేమో రే కాంచన ఎందుకు రాలేదంటావు ఏమైంటుంది బాధపడకరా హలో మేము ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అండి చెప్పండి కాంచన గారికి కాలిఫోర్నియా నుంచి కాలిఫ్లవర్స్ వచ్చినాయిఫోర్నియా నుంచా అయ్యో తను మైసూర్ వెళ్ళిందే అయ్యో మైసూర్ వెళ్ళిందంట్రా సరేనండి మేము అమెజాన్ ఆన్లైన్ లో పంపిస్తాం ఇంతకీ మీరు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్విగ్గీ తింటావా చేసావమ్మా హా బాబాయ్ నేనే వద్దాం అనుకుంటున్నాను అంత ఓకే కదా హా ఓకే బాబాయ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇంకా ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావాలి మూడు లక్షలు ఏంటి ఐదు లక్షలు అడిగాను కదా సారీ రా మా పెద్దమ్మాయి ఫీజు కట్టాల్సి వచ్చింది సర్లే ఆఫీస్ లో ట్రై చేస్తాను మీ ఏ కమింగ్ సార్ రాజుగారు రండి కూర్చోండి పర్లేదు సార్ నాకు అర్జెంట్ గా ఒక టూ ల్యాక్స్ కావాలి సార్ టూ ల్యాక్స్ అవును సార్ కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఉంది సార్ ఇప్పటికిప్పుడు అంత అమౌంట్ అంటే కష్టం వన్ మినిట్ వన్ ల్యాక్ అయితే అడ్జస్ట్ చేయగలను సరే సార్ ఎవరి మొత్తం మీ శాలరీలో కట్ అవుతుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఏమైందండి డబ్బు ఏమైనా సరిపోలేదా లక్ష రూపాయలు తక్కువైంది ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను ఇదిగోండి మీరు అమ్మేయాలనుకుంటే అమ్మేసేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లెక్క పెట్టుకోండి లెక్క పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇచ్చింది రాజు కదా వస్తాను సరే పారడైజ్ బిర్యానీ తినిపిస్తా అనుకున్నాను ఈ పానీపూరి తినిపిస్తున్నాం ఏమైంది రా అది కాదు రా నూకే ఫోన్ కనెక్ట్ అయిందా ఓ దానికేం రా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది నేను అడిగింది ఫోన్ గురించి కాదు కాంచన గారి గురించి ఓ కాంచన గురించా 
యాక్చువల్లీ వీర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద బస్ రా వుడ్డియాలని ఏమన్నాడు తెలుసా వుడ్డియాలని ఎవడు రే నాకు తెలియదులే చెప్పు హార్ట్ వాంట్స్ వాట్ ఇట్ వాంట్స్ బట్ హర్ సిట్యుయేషన్ ఇస్ వెరీ పెథటిక్ యు నో బేసికల్లీ బీయింగ్ వన్ సైడ్ లో ఏ అబ్బా నీ సో తింటాం అంటే పానీ పూరి తినడం మెటర్ బాబు ఓ 10 పానీ పూరి నాది కాదు బాస్ అదిగో ఆయనది మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా బండి మీద బతుకుతున్నారు నీలాంటి వాడికి ఏం అంతం అవుతుంది రా భయ్యా ఎంత అయింది ఇరవై వేలు అవుతుంది సార్ ఇరవై వేలు జస్ట్ అంట్రా నువ్వేళ్ళు ఏంటమ్మా కార్తీక్ మాసంలో తెల్లారుజామున గుడికి వెళ్ళాలి పదన అన్న బంగారు కదా ప్లీజ్ అమ్మా మీ ఆయన తీసుకెళ్ళు ఆయన చూడు టీ కొట్టు టీ పెట్టు అనడానికి టీ కొట్టు అంటున్నారు ప్లీజ్ అమ్మా నేను ఎదురుపోవాలి హలో సారీ దేనికి చీచి ఇప్పుడే జాగింగ్ చేసి వస్తున్నా టెన్ సెకండ్స్ లో వస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమా కొత్తసారి కదా మాసిపోతుందని నువ్వేంటి 
ఏం లేదు అమ్మాయి అక్కడ అది అమ్మాయి అక్కడ ఎవరా అమ్మాయి మనం ఒప్పుకుంటే కోడలవుతుంది మాతో చెప్పనే లేదు తనకే చెప్పలేదు ఇక నువ్వెంత అమ్మాయి ఎంత చక్కగా ఉందిరా ఇలాంటి విషయాలు ఎవరైనా లేట్ చేస్తారా కపిల్ వెళ్దావా ఆ వెళ్దాం ఎక్కడికి అదే వాళ్ళ కాంచన కార్తీక మాసం గుడికి వస్తావమ్మా అవునా అంటే పోన్లే నీ పుణ్యాన విడి రోజు గుడికి వచ్చాడు నిజమే కదరా మీ అమ్మ పిలిస్తే నిద్ర వస్తుంది అమ్మాయి పిలిస్తే మూడు మూడు వేలు ఇస్తా మూసుకుంటా ఒకసారి ఇంటికి రామ్మా సరే అండి రే ఒకసారి ఇంటికి తీసుకురారా ఇంకా చాలు ఎక్స్ట్రా లాక్ అమ్మా అది కాంచనాకి టైం అయింది నేను డ్రాప్ చేసి వస్తా చెప్పనా అదేనండి మన కాంచన ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడింది ఆ కుర్రాడేనరా ఆ రోజు నన్ను రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో కాపాడాడు చూడు అతను ఊరికి తోడుగా వెళ్ళింది అంకుల్ తోనని నాన్న చెప్పకూడదా అవునండి తనే దగ్గరుండి కాంచనకి హెల్ప్ చేసింది గుడిలో అక్క ఆ అబ్బాయి అమ్మ నాన్న కలిసిన విషయం నాన్న చెప్పకూడదా అన్ని మాట్లాడేసుకున్నారన్నమాట వాడేదో వాగుతున్నాడండి గుళ్ళో అనుకోకుండా కలిశారంట అవును బాబాయ్ మంచి ఫ్యామిలీ అనిపించింది తను నన్ను బాగా చూసుకుంటాడన్న నమ్మకం ఉంది నువ్వు ఒక్కసారి వెళ్ళి అతనితో మాట్లాడితే బాగుంటున్నా 
Maldito. ఈరోజు సాయంత్రం మా ఆఫీస్ దగ్గర రెస్టారెంట్ కి రమ్మని చెప్పు మాట్లాడతాను బైక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కొంచెం లిఫ్ట్ ఇవ్వరా వన్ సెకండ్ సార్ ఓకే ఓకే చెప్పాం ఎక్కడున్నా బైక్ ప్రాబ్లం వచ్చిందిరా ఒక అంకుల్ లిఫ్ట్ ఇచ్చారు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉందని అంకుల్ ని మాధాపూర్ వరకు డ్రాప్ చేయమని చెప్పవా ఓకే వన్ సెకండ్ అంకుల్ మీరు ఎట్ వెళ్తున్నారు మాధాపూర్ వెళ్తున్నాను నువ్వే ఆర్డర్ ఇవ్వకు నేను వచ్చి ఆర్డర్ ఇస్తా అంకుల్ దగ్గర ఇంప్రెషన్ కొట్టాలి కదా బాయ్ బంగారం బాయ్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు సాఫ్ట్వేర్ అంకుల్ మైక్రోటెక్ లో జాబ్ శాలరీ ఎంత వస్తుందా ఏంటి అరౌండ్ సిక్స్టీ కే వస్తుంది అంకుల్ చెప్పమ్మా నానా ఫోన్ లో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది రా అర్థమైంది ఫోన్ రీఛార్జ్ చేయించాలి అంతేగా ఓకే చేయిస్తానమ్మా బాయ్ అంకుల్ ఇక్కడ ఆపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది లిఫ్ట్ ఓకే ఓకే అబ్బాయి రాలేదా వందవే అన్నాడు వచ్చేస్తుంటాడు బాబాయ్ బాబాయ్ తనే అమ్మా ఫోన్ రీఛార్జ్ అయిందా ఏ నేను లిఫ్ట్ ఇచ్చింది అతనికే సారీ బాబాయ్ నన్ను ఏమైనా ఆర్డర్ చేయమంటారా నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం అతను ఏదో ఆర్డర్ చేస్తానని చెప్పాడుగా వచ్చి ఆర్డర్ చేయమని చెప్పి నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళొస్తాను సరే అమ్మా ఏమైంది బాస్ లాస్ట్ టైం ఇరవై వేలు కట్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ యాభై వేలకి బెట్టింగ్ ఆడి డబ్బులు అడితే టాయిలెట్ అండ్ జంప్ బాస్ నా దగ్గర ఇప్పుడు అంత డబ్బులు లేవు ఒక నాలుగు రోజులు అడ్జస్ట్ చేస్తా ప్లీజ్ బాస్ అదేం కుదరదు కానీ కట్టేసేళ్ళు నేను చెప్పేది వినను బాస్ ఎందుకన్నా మన క్లబ్ లో టాయిలెట్ క్లీన్ చేసి కూడా నాలుగు రోజుల నుంచి మానేసాడు కదా ఈ నట్టుకు వెళ్ళిపోదాం మంచి ఐడియారా రే ఎలా బాస్ బాస్ నేను చెప్పేది వినండి బాస్ రెండు రోజులు ఇచ్చేస్తాను బాస్ వద్దు బాస్ చెప్పేది కన్విన్స్ చేస్తుంటే కాలర్ పట్టుకుంటా వెంట అయ్యో సారీ తగిలిందా బాస్ చెప్పాను కదా టూ డేస్ లో ఇచ్చేస్తానని లేదనుకో కొడతాను కొడతావా ప్లీజ్ బాస్ నేను చెప్పేది వినండి ఈ రోజు మీ బాబుని తీసుకెళ్దాం కన్ఫర్మ్ ఎలా ఇంకా కొట్టలేదు కదరా అయ్యో మొక్క వేస్ట్ అయింది కదరా నువ్వెలరా వద్దులేన్న ఎలా ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రాస్ట్ వీక్ 
ఇవి జీవితాన్ని చిన్నా భిన్నం చేస్తాయి చిన్న గొడవే తాతయ్య కపిల్ వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎవరో కొట్టుపోతుంటే అడ్డుపడ్డాడు కన్న తండ్రిని కొడుతూ ఉంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుందమ్మా ఆ గొడవలో కలుసు గొడవ ఎందుకని చెప్పి మీ బాబా ఇంటికి వచ్చేసి ఉంటాడు నువ్వు పంచి ఆ కుర్రాడికి ఫోన్ చేయి ఇంటికి రమ్మని చెప్పు మాట్లాడతాడు సారీ సార్ అనుకోకుండా చిన్న గొడవ ఇలా జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మా నాన్ని కొట్టబోతుంటేను మీ నాన్నను కొట్టడమే కరెక్ట్ రా కొట్టడమే కరెక్ట్ అదేంటి సార్ నా జీవితంలో మళ్ళీ ఎవరినైతే చూడకూడదు అనుకున్నాను వాడిని ఈరోజు చూశాను అదెవరో కాదు మీ నాన్న పేరు కమలాకర్ కాదు బెట్టింగ్ కమలాకర్ మా నాన్న గురించి మీకెలా తెలుసు సార్ అమలాపురంలో రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ గా పనిచేశాడు ఆ తర్వాత ఊరు వదిలేశాడు కాదు ఊరు వదిలి పారిపడి మీ నాన్న ఈ డీటెయిల్స్ అని నాకెలా తెలుసు అనుకుంటున్నావా చల్లా శ్రీనివాసరావు తెలుసా నీకు తెలుసు ఉండదు మా అన్నయ్య మీ నాన్నకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఏ చెడ్డ అలవాట్లు లేని మా అన్నయ్య మీ నాన్న కోసం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం బెట్టింగ్ క్లబ్ గడప తొక్కాడు అరే కమలాకర్ రే సీను వెంటరే ఇక్కడ పెట్టరా ఒక్క ఐదు వేలు ఇవ్వరా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇంట్లో చల్లా ఇంత చెప్పింది రా జీత డబ్బులు అని దీనికే తగ్గడుతున్నాడుగా ముందు ఐదు వేలు రా ఇది పోయిందనుకో ఇక నేను లైఫ్ లో ఆడు నా కొడుకు మీద ఒట్టు ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి రా ఇంకా లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఆడపడు నీ మీద ఒట్టు షూర్ ప్రామిస్ ఏడు ఇక తీసుకో కానీ తొందరగా పోదు ఇదిగో ఐదు వేలు కట్ట పదివేలు ఏంట్రా నీది లక్కీ హ్యాండ్ రా బాబు రే ఆపరా ఒక్కసారి వస్తే లక్ కాదురా పదరా పోదాం రై నువ్వు ఇచ్చిన ఐదు పదిహేందా ఈ పది నిరవే చేయకపోతే నీది లక్కీ హ్యాండ్ కాదు నేను ఇక జీవితంలో బెట్టింగ్ ఆన్ ఓకేనా వద్దురా పోదాం రా ఒక్కసారి రా నీ మీద ఒట్టు ప్లీజ్ చెప్పారా నీ హ్యాండ్ రైజింగ్ లో ఉందని నీ అదృష్టం అంతా బెట్టింగ్ లో ఉందిరా యాభై వేలు గెంచ కలిపి రెండు లక్షలు పెట్టు వెళ్ళిపోతుంది అరే వాళ్ళ మ్యాచ్ ఎవరిది ఇండియా శ్రీలంక అనుకుంటున్నాను శ్రీలంక గెలుస్తుందిరా బెట్టింగ్ లో నన్ను మించిపోయావు కదా తలపతి ఐదు లక్షలు పెట్టు మరి నా డబ్బులు నా ఇల్లు రాసిస్తా తీసుకో ఎప్పుడు ఇస్తావు నేను చేసిన అప్పులకి 
నా కుటుంబానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు నా చావుకు ఎవరు కారణం కాదు నేను చేసిన తప్పులకి నన్ను క్షమించి దాని వెనుకున్న కారణం ఏంటో ఈ రోజు వరకు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియనివ్వలేదు ఎందుకంటే మా మా నాన్న మా నాన్న దృష్టిలో మా అన్నయ్య స్థాయి తగ్గడం నాకు ఇష్టం లేదు కనుక ఆయన లేరు కానీ ఆయన మిగిల్చిన అప్పులున్నాయి చాలా పదిహేను సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అద్దింట్లో ఉంటున్నాను దానికి కారణం మీ నాన్న కాంచంలో మా అన్నయ్య చూసుకుంటున్నాను నేను తనొక చిన్న స్కూటీ కావాలండి కారు కొనివ్వాలని నాకు ఇక్కడుంది కానీ కొనివ్వాలి కారణం మీ నాన్న వీళ్ళ అమ్మగారు తన పెళ్లి కోసం ఉంచిన ఇల్లు కూడా ఆఖరికి అమ్మేశాను నువ్వు పక్కనే ఉన్నావుగా వీటన్నిటికీ కారణం మీ నాన్నే ఇప్పుడు చెప్పు నా ప్లేస్ లో నువ్వుంటే కాంచన్ని మీ ఇంటి కోడలుగా నువ్వు పంపుతావా చెప్పు పంపండి సార్ బయటకు వెళ్ళ మీరిద్దరూ ఇలా బాధపడుతూ ఉంటే నేను చూడలేకపోతున్నానయ్యా ముఖ్యంగా నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఎక్కడైనా అన్నో తమ్ముడో పోతే ఆస్తుల్ని కలుపుకోవాలని చూస్తారయ్యా కానీ మా రాజు అన్న గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలని చూస్తున్నాడు అది చాలదయ్యా అతను ఎవరో చెప్పడానికి కానీ ఒకటి వాడు ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయ్యాలంటే దేవుడు వచ్చి చెప్పినా వాడు మారడు అసలు వాడిని నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదో నీకు బాగా తెలుసు అయ్యా ఆయన ఒప్పుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి తాతయ్యా ఏం చేయాలో నీకు నీ అనుభవమే నేర్పుతుందయ్యా చూడు నిన్ను చూసినప్పుడల్లా మా వాడికి మీ నాన్న గుర్తొస్తున్నాడు అదేదో నువ్వు కనపడేలా చేయాలి అందుకే మీ ఇద్దరిని నేను ఇక్కడికి అని ఏం తీసుకురాలేదు మీరే వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలియదు నేను అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చాను స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అవును ఇందాక మీ తాతయ్య ఏమన్నారు దేవుడొచ్చి చెప్పిన బాబాయ్ ఒప్పుకోరు అన్నారు కొంచెం ముందుకు రా ఇక్కడ కాదు అక్కడ ఓ అదేదో నువ్వు కనబడేలా చేయన్నారు కనబడతా ఎలా మే కమిన్ సార్ కమిన్ ప్లీజ్ హ్యావ్ సీట్ థ్యాంక్ యూ సార్ పేరు కపిల్ క్వాలిఫికేషన్ బీటెక్ టెక్ సొల్యూషన్ లో జాబ్ అండ్ శాలరీస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ కే ఎమ్ రైట్ సార్ నా డీటెయిల్స్ మీకు అలా తెలిసిపోద్ది ఓ నీతో పాటు ఒక డార్క్ డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి డీసెంట్ గా అయ్యా అదే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడా ఓ తన తన బయట ఉన్నాడు సార్ మీ ఇద్దరికి జాబ్ కన్ఫర్మ్ జాబ్ కన్ఫర్మ్ రా సార్ ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకోలేదు ఇదేమైనా పార్లమెంట్ లో జాబా ఫ్లాట్ల మీద జాబే గా అలా ఇచ్చేస్తాం ఓకే సార్ Thank you, sir. Yeah. With pleasure. Sir, there's a little doubt. Why late? I don't know where to choose you, sir. Are you going to be dark, dignified and decent? Are you going to be clarity? Oh. Are you going to be in the office? Sure, sir. There's a lot of work. I'm going to be in the office. Baba. ఫ్రీ <laughs> 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 Thank you.
మీ మామ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కదా చాలా క్యాలకులేటెడ్ గా ఉంటాడు ఆయన మనం ఈ సీట్స్ తెచ్చింది వీళ్ళందరికి కాదురా ఆ మేనేజర్ కి చూసి నీకు చూడకుండా నాకు జాబ్ ఇచ్చినందుకు నా చిత్తు తీసుకెళ్లి నేను నోట్లో పెడతా డియర్ బాయ్స్ ఇవాళ మన టీమ్ లోకి ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోతున్నారు ఎవరు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళే ఒకటి లెజెండ్ ఒకటి సెలబ్రిటీ బావా ఏంట్రా ఆ ఫేస్ గుర్తుందా అదే రా నిన్నటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను అదే రా కేక్ లో క్లాస్ పెట్టి మీరు నా ఆఫీస్ కి రా మా హెచ్ఆర్ తో మాట్లాడి నీకు మంచి జాబ్ ఇప్పిస్తా రే నిజమేరా హే అలా షాక్ అయిపోయారు ఏంటి వెల్కమ్ కపిల్ జీ అండ్ వెల్కమ్ మై డియర్ డార్క్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ అండ్ డీసెంట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి దొరికిపోయాం రా కోర్చోండి సర్ యా సో మనం ఈ క్యాంటీన్ లోనో కస్టమర్స్ ని కలుస్తూ ఉంటాం సర్ శంషాబాద్ దగ్గర ప్లాట్స్ నే కొంటారా అంటాం ప్లాట్ కొంటే ఫ్లైట్ ఫ్రీగా ఇస్తారా అంటాడు అది ఫ్లైట్ ఫ్రీగా ఇస్తాం సార్ అంటాం మరి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ప్లాట్స్ మేము చేసుకోవాలి అంటాడు అంటాడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆయన ఉంటాడు సార్ అంటాడు అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఆఫర్ ఇస్తాం సార్ రెండు వందల గజాలు రెండు లక్షలే అంటాం రెండేళ్లు కళ్ళు మూసుకుంటే ఇరవై లక్షలు అవుద్ది అంటాం ఇది కూడా నేనే రెండేళ్లు కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళే పోతే తనకి యాభై లక్షలు తెలిసే అంటాడు అది పెద్ద పంచ అనుకుంటాడు అనుకుంటాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనుకుంటాడేమో సార్ అనే ఉంటాడు సరే వీడితో ఎలాగో వర్కౌట్ అవ్వదు వాడి పక్కన ట్రై చేద్దామని మన సీక్రెట్ గా లాగి బాబా నెక్స్ట్ నువ్వే సార్ మీకు స్పెషల్ ఆఫర్ ఉంది మీరు పది ప్లాట్లు అమ్మారు అనుకోండి మీకు ప్లాట్ ఫ్రీ అంటాం మంచి ఆఫరే కదండి దానికి వరకు రైట్ మీ కంటికి ఎలా కనబడుతున్నాను రా బ్యాగ్ తగలేసుకుని అడుకునే బెక్క ఎలా కనబడుతున్నానా అంటాడు అంటాడా కపిల్ జీ అనే ఉంటాడు సార్ అనే ఉంటాడు అండి అన్నావు కదా సో కొంతమంది కస్టమర్లు అరుస్తారు కొంతమంది కరుస్తారు కొందరు సెటైర్లతో పొడుస్తారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు వస్తుంది ఎవ్రీ డాగ్ హైజ్ ఇట్స్ ఓన్ డే అంటే ఏంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రతి కుక్కకి ఒక రోజు వస్తుంది సార్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ట్రాన్స్లేషన్ నీ కొంది సో గాయస్ ఏమన్నాడ్రా నాకు ఏదో ఉందన్నాడ్రా వాళ్ళు థూ అంటే కడుక్కోండి కానీ ప్లాట్లు మాత్రం అమ్మండి ఈ రోజు నుంచి మీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్స్ కమల్ చీర గాయస్ బొంగులే మీ తాతగారు చెప్పినట్లు ఆ దేవుడు వచ్చేపన ఆయన వెండు మరి ఎలా ముందు ఆయనకి నా మీద నమ్మకం కలగాలి మా నాన్న ఎలాగైనా మార్చుకుంటానని అది నేను దూరంగా ఉంటా అవదు అందుకే ఐడియా అంటే వచ్చినప్పుడు హక్ ఇచ్చావు ఇప్పుడు అంటే ఫ్రెంచ్ టీచర్ కదా ఐ హావ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అదే యు నో వెళ్ళి జాబ్ చేసుకో వాట్ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకో కమాని బాయ్ 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 బంగారం డే వన్ బావా నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉందిరా అవును రా సూపర్ బాత్ కూడా వస్తుంది అవును మంచి టైం పద కౌశల్య సూపర్ జా రామ పూర్వం సంజయ్ మొత్తం ఐదుగురు పని పద్ధ బాబా పని అయిపోయింది ఏంటి సార్ నాలుగు రోజులుగా మా పాల ప్యాకెట్ లో పేపర్ దొబ్బేస్తుంది మీరే కదా సార్ మేము సువర్ణ భూమి నుంచి వచ్చాం ఓహో ఇక్కడ దొబ్బేసి అక్కడ అమ్ముకుంటున్నారా మీరు లేదు సార్ తరతరాలకి చెరగని చిరునామ్మ సువర్ణ భూమి కావాలంటే బ్రౌజ్ పేపర్ లో పాంప్లెట్ దొబ్బేసి నాకే హరికథ చెప్తున్నారా మీరు అయ్యో ప్రామిస్ సార్ మేము ప్లాట్లు అమ్మడానికే వచ్చాం ఓహో మీరు ప్లాట్లు అమ్మడానికి వచ్చారో నా పాల ప్యాకెట్ దొబ్బేయడానికి వచ్చారో మీ నోటితోనే కక్కిస్తా సే లవణ కోర్లు కోసం కత్తి తీసుకురాయా ఏం సార్ టిఫిన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఏమొద్దు కాదురా మర్డర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను నమస్కారం లవణ్యాడు మీకేట తెలుసురా డేట్ టూ బాబా గేట్ తెరిచే ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ అదిగోండి సార్ తలవేంది కేందొంది సార్ నార్మల్ పొజిషన్ కి ఎప్పుడు వస్తారు ఆయన రారండి మీరే ఆయన పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి ఓరే బా ఎల్రా ప్లీజ్ రా ఆ ఒక్క సార్
సార్ సువర్ణ భూమి వెంచర్స్ నుంచి వచ్చాం సార్ పంచర్ లేస్తారా నాకు ఏ బండి లేదే పంచర్లు కా సార్ వెంచర్లు ప్లాట్లు కొంటారా అంటే మీరు ఆసనాలు వెయ్యడానికి రాలేదా ప్లాట్లు అమ్మడానికి వచ్చాం ఒక్క నిమిషం నీకెందుకు రా ప్లాట్లు ఈ గోడ మీద పడియాడు రేపటి నుంచి జాయిన్ అవుతారా వీడికి బ్రహ్మ చెవుడు కాదు బ్రహ్మాండమైన చెవుడు పదే వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడే పడి చావు సెవెంత్ ఫ్లోర్ రా ఓకే రా ఆ లిఫ్ట్ పని చేయదండి మరి మీరు ఎలా వెళ్తారండి వెళ్ళమండి వాళ్ళే వస్తారు నమస్తే గ్రాండ్ మామ్ గారు మేము సువర్ణ భూమి వెంచర్స్ నుంచి వస్తున్నాం మా గ్రాండ్ సన్ కాల్ చేసింది మీకు అనుకుంటా అవును ఏరైనా స్నానానికి వెళ్ళాడు ఇందాకే ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ కొనాలని చెప్పెళ్ళాడు ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ వాటర్ వాటర్ అక్కడ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో క్యాన్ ఉంది సారీ మా పని మీరు రాలేదు ఓ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే బావా ఏడు ఫ్లోర్ లు రా ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ రా ఓకే పాప కష్టపడి పైకి వచ్చారు కాఫీ ఇద్దాం అంటే మిల్క్ ఇంట్లో లేవు అర్థమైంది అవి కూడా కిందే ఉన్నాయి కదా మామా కాఫీ కాఫీ థ్యాంక్ యూ సిప్ చేయండి బామ్ గారు ముగ్గురిని కలిసి ఒక్క ప్లాట్ కూడా అమ్మలేకపోయాం పైగా మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది ఏంటి రా బాబా ఆ బెండకే బోస్ గడు అవునా లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టు హలో ఎందాక వచ్చింది అయిపోతుంది సార్ అయిపోయిందా అయిపోయారా అదేంటి సార్ ఫస్ట్ డే ఒకడు కత్తి తీసుకుంటానా తీసుకున్నాడు సార్ మరి రెండో ఆడు శీర్షాసనం వేయించాడే వేయించాడు సార్ మరి మూడో బామ్మ వాక్యూమ్ క్లీనర్ లా వాడుకుందే మొత్తం తుడిపించుడు తుడిపించుకుంటే తుడిపించింది సార్ సార్ అదేంటి సార్ మీరు ఏదో పక్కన ఉన్నట్టు పెర్ఫెక్ట్ గా చెప్తున్నారు వాళ్ళంతా నా పాత కస్టమర్స్ రా బఫెల్ నీ కొత్తగా పరిచయం చేద్దామని మరి నా దగ్గర బ్యాంకింగ్ ఉంది పంపనా ఇంకెందుకు లేండి సార్ కక్షో కక్షస్య కక్షభ్య బాయ్రా బఫెల్ ఈ అసభ్య మానవుడు మనకేం మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చాడ్రా వాడేమన్నాడు కక్షో కక్షస్య అంతకు ముందు ఏదో బ్యాంకింగ్ ఏదో అన్నాడు ఫాలో ఇప్పుడు బ్యాంకులు కూడా తొడవాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ ది కోఆపరేషన్ సార్ ఓకే కపిల్ చూడన్నా మీతో స్టార్ట్ చేద్దామని ఓకే కపిల్ ఆల్ ది బెస్ట్ పదరా సార్ ఈ ప్లాట్స్ చాలా కానీ పదే పలే దొరికేవరా సింగల్ గా 
మొన్న కూడా సింగిల్ గా దొరికాడు కదా బాంద్రా మీ సెటప్ అక్కడేమో మీ బాబు బెట్టింగ్ ఆడి డబ్బులు ఎగ్గొడతాడు నువ్వేమో టెంట్ లేసి జనాలు మోసం చేస్తున్నావు బాగున్నారా మీ వ్యాపారాలు మీ డబ్బులు మీకు టూ డేస్ లో ఇచ్చేస్తానన్నా గొడవలు వద్దన్నా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ప్లీజ్ అన్న వాడు పర్మిషన్ ఇచ్చినా నేను పర్మిషన్ ఇవ్వను నీకు ఇక్కడే కాదు ఈ సిటీలో ఎక్కడా కూడా నువ్వు టెంట్ వేసే పర్మిషన్ లేదు రే పికేరా ఓకే అన్న ప్లీజ్ అన్న టూ డేస్ లో ఇచ్చేస్తాను చెప్పేది వినండి అరే అన్న వద్దన్నా టెంట్ కూడా అన్న ప్లీజ్ గొడవ చేయొద్దన్నా ప్లీజ్ అన్న మొన్న కొట్టించుకుంది సరిపోలేదా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది నేను చెప్తాను లాస్ట్ టైం వాళ్ళు నాన్న కొట్టినందుకే చావు కొట్టాడు సో మీ అందరికీ ఒక టార్గెట్ ఇచ్చాను ఈ సేల్స్ మీటింగ్ లో మీ టార్గెట్ ఏంటో మీకు తెలుసు సో అది మీరు రీచ్ అయ్యారా లేదా అనేది నాకు తెలియాలి యూ నేను త్రీ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ గుడ్ గుడ్ మీరు నేను ఫైవ్ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ వా నాట్ బ్యాడ్ వెరీ నైస్ మీరు నేను ఎయిట్ ప్లాట్స్ అమ్మాను సార్ ఇంకేం పని లేదు సో డామ్ గుడ్ మీరు అందరూ మీ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యారు ఇట్స్ అమేజింగ్ అండ్ నావ్ ఒక లెజెండ్ ఒక సెలబ్రిటీ డైరెక్ట్ డియో మీ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి సార్ సార్ అది ఫైవ్ ప్లాట్స్ టెన్ ప్లాట్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్లాట్స్ సార్ బల్క్ గా బుక్ చేద్దామని ప్లాన్ గీస్తున్నాం సార్ ప్లాన్ లో మేము గీస్తాం సార్ ప్లాట్లు మీరు అమ్మాలి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి రాజుగారు ఈ మూడు రోజులు వీళ్ళు ఫైవ్ ప్లాట్స్ మినిమం ఫైవ్ ప్లాట్స్ బుక్ చేయకపోతే జాబ్ లో తీసేస్తారు సార్ అంత ఈజీగా వదిలేదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇదే రూమ్ లో వీళ్ళందరికీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని చెప్పి ఆ అవసరం రాదు సార్ నా టార్గెట్ నేను రీచ్ అవుతా ఓకే చూద్దాం కపిల్ జీ పదరా వీ విల్ రీచ్ ద టార్గెట్ రెడీ చేసుకోండి కపిల్ యా హాయ్ కపిల్ హాయ్ సార్ ప్లీజ్ సెట్ థ్యాంక్ యూ ఇది మా బ్రోచ్ కాఫీ ఓకే సార్ కవిత టు కాఫీ ఓకే అండి సార్ మీరు అడిగింది ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ కదా సార్ ఓకే ఈ వెంచర్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ మన హలో యా ఐల్ బి దేర్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ హే ఐ గోడ్ గో This is my visiting card. Why don't you drop by office? We can talk. Okay, sir. Sure. Thanks, Thanks man. Sir. Yeah, this month 15. Some date has confirmed. Excuse me? Are you Mr. Kapil? Yeah. MD Gar in Mali Celebrity Resort. Ki Will you please? O- okay. Thank you. You're welcome. Our company policies are going to be a plot gift for you to give you an incentive. So make sure you have ample of time. Think over it and let us know. చెప్పంగారాబుల్ <laughs> మా వాళ్ళకి వెంచర్ చాలా బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లాట్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ టు టూ ల్యాక్స్ సార్ టోటల్ వన్ క్రోర్ ఓ ఓకే షూర్ చెక్ ఎవరి పేరు మీద ఇమ్మంటారు సార్ సువర్ణ భూమి
ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రషా ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పింది చెప్పినట్టు యాస్టీస్ దింపేసేవరా శ్యామ్ క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చెక్కు మీద ఎక్కడ సంతకం పెట్టేస్తావు అని అనుకున్నాను రా కమాన్ రో షాడోలు ఫాలో అవుతాయి కానీ సంతకాలు పెట్టావుగా ఎవడో ముసలాడు నా కారు కట్టం పడితే వాడితో పాటు తిప్పించి బిల్లు కట్టించాం రిక్వెస్ట్ చేసిన వదలలేదు కారు ఉన్న వాడిని ఆపి షో చేస్తే నువ్వు పెద్ద హీరో అయిపోతావా కానీ నాలాంటి వాళ్ళు తలుచుకుంటే నీలాంటి వాళ్ళని నా కారు చుట్టూ కుక్కల తిప్పించుకోగలను చూసావుగా ఆయన నువ్వేంట్రా ఓ ఫోన్ కొట్టంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసావు ఏంటి ఈ ఫ్లాట్స్ కోసమే రే నువ్వు ఈ యాభై ప్లాట్లు అమ్మితే మహా అయితే లక్ష్య ఇన్సెంటివ్ వస్తుందా సరిపోని కానీ నాకు ఆ రోజు వంద కోట్లు లాస్ లీవ్ ఇట్ ఆ లాస్ కూడా నాకు మ్యాటర్ కాదురా నువ్వు నా ఈగో టచ్చేసావు నేను నాకన్నా నా ఈగోనే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు సంతకల్ని చెక్ తీసుకో ఇంట్లో ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని బాగా చూసుకో నీకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి చూపించుకో పో బెండకే బోస్ గారు అడిగితే మ్యాటర్ అంతా చెప్పాను నువ్వు వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండు వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ రాజుగారు మన మార్కెటింగ్ కింగ్ కామ్ వచ్చేసాడు బల్క్ లో ప్లాట్లు అమ్మేసి ఉంటాడు చెక్ ఇవ్వండి సార్ అది కాదు సార్ చిన్న పొరపాటు చెక్ మీద సంతకం పడలేదుగా అయినా రే ఉదయం ఏడు గంటలకి ఇంటికి రమ్మని ఇంటి నుండి ఆఫీస్ కి ఆఫీస్ నుండి ఇంకో ఆఫీస్ కి ఇలా కాలో తిప్పుతుంటే నీకు అప్పటికీ అర్థం కాలేదా సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఇంటి నుండి ఆఫీస్ కి ఆఫీస్ నుంచి ఇంతకు ముందు ఉదయం ఏడు గంటలకి ఇంటికి రమ్మని కాలో తిప్పుతుంటే అప్పుడు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ఈరోజు అవినాష్ గారి తండ్రి శ్రీ మోహన్ రావు గారి డెత్ యానివర్సరీ ఈ సందర్భంగా మోహన్ రావు గారి జ్ఞాపకార్థం అవినాష్ గారు మీకందరికీ ఒక చిరుకానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మిస్టర్ ముఖేష్ కమానంద డయాస్ గణపతి గారు రండి సార్ నిజంగా మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్ మీ నాన్నగారు కూడా చేయలేనిది మీరు మా కోసం మా పిల్లల కోసం చేశారు సార్ సువర్ణ భూమి వెంచర్లో రెండు వందల గజాల స్థలం ఇచ్చారు మాదే సువర్ణ మూవీ వెంచర్స్ మాదే సార్ మీకు ఏదో పాస్ వచ్చింది ఎస్ హలో రే ఈ పాటికి నీకు పార్సల్ వచ్చి ఉండాలి ఏంటిది అవినాష్ గారి ఫాదర్ వర్ధంతిలో నువ్వు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ లో జోకులకి టైం కాదమ్మా లైట్ తీసుకో రే రే ఆగు జోక్ కాదు నేను నీకు ఇచ్చే స్ట్రోక్ మీ ఆవిడ వయసులు ఏంటావా మామిడ ఏమండి కవిత చెప్పండి మీరు కపుల్ కి సైట్స్ కొంటానని ఆఫర్ ఇచ్చారటగా అతనేమో మనకి సైట్ సీయింగ్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు కవిత నువ్వు నేను చెప్పేది విను వాడు సార్ సార్ ఇప్పుడే వండర్ లైన్ సార్ సార్ వైఫ్ గారు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సార్ సార్ కవర్లు మర్చిపోకండి సార్ కవర్లు డియర్ ఫ్రెండ్స్ జన్మనిచ్చిన తండ్రి కోసం మీకు షెల్టర్ ఇవ్వాలనుకున్నారు అవినాష్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ నాదో స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అవినాష్ గారి తండ్రి ఆత్మశాంతి కోసం మనం టూ మినిట్స్ మౌనం పాటిద్దాం కూర్చోండి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణమే అవినాష్ గారు ఎందుకో తెలుసా మీకు అలర్ట్ చేశారు కదా ప్లాట్స్ ఆ చెక్ మీద సంతకం మీ కళ్ళ ముందే పెడతానన్నారు ఇదిగో చెక్ మీ ఆటోగ్రాఫ్ పెట్టండి సార్ పెట్టకపోతే శ్యామ్ గారి ఫ్యామిలీ మీ పరువు రెండు పోతాయి ఆలోచించుకోండి పెట్టేయండి సార్ తప్పదు ఎవరో ముసలోని గుర్తుతే నీకెందుకన్నావుగా చనిపోయిన మీ నాన్నగారి ఆత్మశాంతి కోసం నేను రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను కానీ నీకు బతుకున్న వాళ్ళ మీద గౌరవం లేదు 
ఏంటి నీకు నీకన్నా నీ ఈగో ఇష్టం అన్నావు కదా రే ఈగో ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఇన్ఫీరియారిటీ ఇన్సెక్యూరిటీలు ఉంటాయి కానీ నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదురా ఎందుకో తెలుసా నా మీద నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో నువ్వు గెస్ట్ కూడా చేయలేవరా దీని జిరాక్స్ ఇస్తాను మడిచి పర్సులో పెట్టుకో ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా నీ మెమరీలోకి వస్తా వస్తా కపిల్ నా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ మీ ఇంట్లో ఉన్నారా పిచ్చి పులావు థ్యాంక్ యూ రాలేదు అది సరే రాజ్ గారు ఇప్పుడు కపిల్ ఫోన్ చేసి నాట్ హెచ్ బిలో వస్తుంది అవుతున్న కస్టమర్ ఏమో ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు ఏదో రిచ్ పంపాలి కదా ఈ మాత్రం వచ్చేవాళ్ళైనా ఏమైంది సార్ మొన్న ఐదు లక్షలు క్యాష్ చెక్ ఇచ్చాను కదా రాజ్ గారికి ఇమ్మని అవును మరి ఇవ్వలేదే రాజ్ గారు అసిస్టెంట్ రవీందర్ కి ఇచ్చాను వాడికి ఇవ్వడం ఏంటి సార్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారంట సార్ మీ అసిస్టెంట్ వచ్చిన అదే డబ్బులు తీసుకున్నాడు అబద్ధం రవీందర్ కి ఇస్తే నాకెందుకు ఇవ్వడు ఆ విషయం అన్ని అడగండి వాళ్ళ అమ్మగారికి హెల్త్ బాగాలేదని వైజాగ్ వెళ్ళాడు ఇందాక ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది సార్ నేనిచ్చిన డబ్బులు రవీంద్ర దగ్గరే ఉన్నాయి ఇది నిజం నిజమే వీడి బాబు ఏ బెట్టింగ్ లోనో డబ్బులు పోగొట్టుకుని ఉంటాడు దానికి అడ్జస్ట్ చేసి ఉంటాడు ఇదే సార్ నిజం హరీష్ గారు ఏంటి లేటు ఒక టూ మినిట్స్ కూర్చుంటు సార్ ఇప్పుడు సరే రాజ్ గారు ప్రస్తుతానికి అయితే బ్యాంక్ లోన్ డ్రా చేసి అనికి చెప్పి ప్లీజ్ వాట్స్ ఇస్ కపిల్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫైవ్ లాక్స్ సరిగ్గా గుర్తెచ్చుకో ఫలాస్టానికి ఇచ్చావా లేకపోతే ఇంకెవరికి ఇచ్చావా అది కాదు సార్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే వన్ సెకండ్ హలో ఏంటి నేను ఇప్పుడే వస్తున్నా సార్ అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి సార్ మరి క్యాష్ సంగతి సార్ ఆ డబ్బుకి నేను గ్యారంటీ టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి సార్ పోని ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ చేయాలి హార్ట్ లో అన్ని ఆర్టీస్ బ్లాక్ అయింది నేను రాజ్ కి ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ లాక్స్ దాకా ఖర్చు అవుతుందని మీరు డబ్బులు కనుక ఏర్పాటు చేస్తే నేను ఇమీడియట్ గా ఆపరేషన్ చేస్తాను అసలు ఇంకా మనకి టైం లేదు మీరు ఆపరేషన్ రెడీ చేసుకోండి ఓకే నేను ఇప్పుడే రైట్ కపిల్ వాసుకి ఏమైంది వాసవి ఉన్నటువంటి కళ్ళు తిరిగి ఇంట్లో పడిపోయింది రా నీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను ఫోన్ కలవద్దు ఏం చేయాలో తోచగా ఆ కపిల్కి ఫోన్ చేశాను పరిగెత్తుకు వచ్చాడు నీ పాపం వస్తుంది నాకు తెలుసు కానీ నీ పాపం కంటే వాసవి ఆరోగ్యం నాకు చాలా ముఖ్యం నాకు ఐదు లక్షలు కావాలి వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు ఐదు పది ఎంతైనా ఇస్తాను వడ్డీ సమస్య కాదు రాజు ఇప్పటికిప్పుడు అంత తప్పంటే నా చేతులు కూడా లేవే ఏంటి అర్జెంటు గా రమ్మన్నా ఏం లేదమ్మా కాంచనాలు పిన్నికి హార్ట్ ఆపరేషన్ అర్జెంట్ గా ఐదు లక్షలు అడిగారు ఎవరిని అడగాలో తెలియక నేను ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకురమ్మన్నానమ్మా సరే ఉండ సరిపోవాయి 
ఎక్స్క్యూజ్ మీ పేషెంట్ నేమ్ వాసవి గారు ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నారు ఎందుకండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇదిగోండి రిసిప్ట్ పేషెంట్ నేమ్ వాసవి గారు అండి వాసవి తిట్టింది గుర్తులేదు మా నాన్న వల్ల మీకేం జరిగిందో గుర్తుంది చూసారా మీకు కపిల్ మీద కోపం లేదు వాళ్ళ నాన్న మీద ద్వేషం ఉంది మన ప్రాబ్లం వెనక కపిల్ వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడో లేదో కానీ మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా మన ముందు ఈ అబ్బాయి ఉంటాడు హలో రాజుగారు యాక్చువల్ గా మీ మనీ తీసింది మీ అసిస్టెంటేనండి అనవసరంగా పాపం కపిల్ ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను ఎలా ఉందమ్మా ఇప్పుడు పెయిన్ ఏం లేదు కదా యాక్సెప్ట్ చేయాలా చెప్పు చేయాలా ఎందుకు చేయాలి ఓ నువ్వు మావిని హాస్పిటల్ చేర్చి ఐదు లక్షలు కట్టావానా లేదా ఆఫీస్ లో నువ్వు దొంగవి కాదని ప్రూవ్ అయిందనా లవ్ చేస్తే చాలా మంది చేసే పనే ఇది కానీ నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి కపిల్ ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు సరదాగా రమ్మి అంటావు రేపు మా నాన్నలా తయారవుతావు ఫ్రెండ్ అంటే షేర్ చేసుకునేవాడు కాదురా కేర్ తీసుకున్నవాడు నిన్ను చూసినప్పుడల్లా నీలో మీ నాన్న కనిపించేవాడు ఫస్ట్ టైం నీలో నేను కనబడుతున్నాను మీ నాన్న మారుతాడని నమ్మకం నాకు లేదు అలా అని మీ ఇద్దరిని విడిదీయడం నాకు ఇష్టం లేదు నాన్న ఈ నెలాకన మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయంట కపిల్ అమ్మా నాన్నని పిలిపిస్తే ముహూర్తాలు పెట్టుకున్నాం బ్యూటిఫుల్ ఎవరు మీరు నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాబు ఎవరు మీరు ఐమ్ అవినాష్ మీ అన్నయ్య ఫ్రెండ్ మోహన్ రావు గారు అబ్బాయిని ఓ మోహన్ రావు గారు అబ్బాయివా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూశాను కూర్చో మీ నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు బాబు లాస్ట్ ఇయర్ హీ పాస్ట్ అవే అరే పాప మీకు తెలిసే ఉంటుంది మా నాన్నగారు మీ అన్నగారు కమలాకర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని బాబు కాఫీ థ్యాంక్స్ ఆంటీ
ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మీ అన్నగారు మా నాన్నగారి దగ్గర ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అప్పు తీసుకున్నాను జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది కావాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసుకోండి విట్నెస్ ఎవరో కాదు ఆ కమలాకర్ కమలాకర్ మీ అన్నగారు ఇంత డబ్బు తీసుకోవడానికి కారణం ఆ కమలాకర్ బ్యాడ్ లక్ మీ బ్రదర్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి సూసైడ్ చేసుకున్నారు కానీ కమలాకర్ తెలివిగా తప్పించుకున్నాడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ కౌంట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి ఎంత అవుతుందో మీకు బాగా తెలుసు మనీ ఎప్పుడు ఇస్తారు మనీ బాబు ఉన్న పళంగా అంత డబ్బు ఇవ్వాలంటే సరే వడ్డీ వదిలేసేయండి అసలు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చేసేయండి బాబు ఈ మధ్యనే మా కోడలకి ఆపరేషన్ అయింది అంతకు తెలుసు తెలుసు కాంచన పేరుతో ఉన్న మైసూర్లో ఇల్లు అమ్మేశారు కష్టమే యాజ్ అ వెల్ విషర్ గా నేను మీకు ఆఫర్ ఇవ్వనా కాంచనను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారనుకోండి మీ ముందే ఈ డాక్యుమెంట్ చించేస్తా మీరంతవరకు రానివ్వరనుకోండి ఈ కోర్టులు ఈ కేసులు మీ అన్నగారి పేరు మీడియాలో రావటం పాపం మీకు వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు బాబు నెక్స్ట్ సండే నాకు కాంచనాకి పెళ్లి తీసుకోండి మై వెడ్డింగ్ కార్డ్ వస్తారుగా వస్తారు బాస్ లోపల మీటింగ్ లో ఉన్నాడు కలవడానికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళు ఐ వాంట్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ దిస్ బ్లాక్ మేక్ ఇట్ రెడీ యాజ్ సూన్ పాసిబుల్ చెప్పేది నీ కదా వెళ్ళు కాల్తుందా ఇట్స్ బర్నింగ్ రైట్ ప్రియా విషయంలో నాకు ఇలాగే కాలింది ప్రియానా ఎవర్రా ప్రియా గుర్తుందా పానీపూరి వాడికి ట్వంటీ థౌసండ్ కట్టించావు దానికి హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ఏం జరిగింది తెలుసా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమే ప్రియా కానీ అప్పుడే పెళ్ళేంటి వీఆర్ జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యాన్ ఇంకో ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందాం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓకే అదంటే పిచ్చిన నాకు కానీ నాతో బ్రేకప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది నీ వల్లే మీ ఇద్దరు నా ఈగోతో ఆడుకున్నారు 
యాక్చువల్లీ మా నాన్న దగ్గర ఆ శ్రీనివాసరావు తీసుకుంది ఫిఫ్టీ థౌసండే కానీ నేను ఫేక్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కి రెండు సున్నాలు యాడ్ చేశాను జస్ట్ రెండు సున్నాలు ఇప్పుడు అది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయింది కానీ దాంట్లో సాక్షి సంతకం పెట్టింది ఎవరు తెలుసా నీ బాబు అది ఎలాగో చూస్తావా సార్ ఈ రోజు మా క్లబ్ యానివర్సరీ సార్ మీరు ఫ్రీగా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఆడుకోవచ్చు అవునా ఇటు సంతకం పెట్టేస్తాను అరే నీ బాబుకి ఆ బెట్టింగ్ పిచ్ ఏంట్రా అంత పిక్స్ లో ఉంది దేని మీద సంతకం పెడుతున్నాడో చూసుకోడా నీ బాబు బతుకున్నంత వరకు నీ లైఫ్ ఇంతే ఈ డాక్యుమెంట్ కాపీ తీసుకెళ్లి నీ బాబుకు చూపించుకో షాక్ లో పోతాడేమరా నీ కళ్ళ ముందే కాంచర్ మెల్లో తాళి కడతా అప్పుడే నా ఇగో సాటిస్ఫై అవుతుంది నా పెళ్లికి చీఫ్ గెస్ట్ నువ్వే లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందని అనుకోలేదు నేనున్నానంటే కారణం మా నాన్న కానీ మా నాన్నంత వరకు నీ లైఫ్ ఇంతే అంటే హలో హలో బయట ఉన్నాను సార్ మీ పాతికి వేలు అయిపోయినాయి ఓకే ఓకే మా వాడు వస్తాడులే వచ్చేవరా ఒక్క ఐదు వేలు ఉంటే వరా ఈసారి ఖచ్చితంగా గెలిచేస్తాను ఐదు వేలు ఎందుకున్నా ఓ పాతిక వేలు కాదు పాతిక వేల నా కొడుకు వచ్చాడు పాతిక వేలు కట్టే పర్లేదు నాన్న ఈసారి సిక్స్ కొడతాడు నువ్వు యాభై వేలు పెట్టు రే నువ్వు ఇంత ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటే ఈ క్లబ్బే కొనేసేవాళ్ళం కదరా దాట్స్ ది స్పిరిట్ యాభై వేలు నా కొడుకు టైం బాగుంది యాభై వేలు పెట్టు సిక్స్ యాభై వేలు నీ కష్టార్జితం ఏం పర్లేదు నాన్న నువ్వు గెలవాలి అది నేను చూడాలి అందుకే ఆడిస్తున్నాను ఓ టూ ల్యాక్స్ పెడదాం రే మన టైం బాగాలేదు బయలుదేరదా పద ఏం పర్లేదు నాన్న నువ్వు కూర్చో టూ ల్యాక్స్ పెడదాం జస్ట్ టూ ల్యాక్స్ అంతే భయా టూ ల్యాక్స్ ఓకే సార్ నువ్వు కూర్చో నానా చాక్ పాట్ నానా ఒకేసారి ఐదు లక్షలు వచ్చేస్తుంది ఏం పర్లేదు నేనున్నానుగా భయా చెక్ ఓకేనా ఓకే సార్ ఐదు లక్షలు వద్దు నీకేమన్నా పిచ్చి పెట్టిందా ఇది పోతే ఇంకా సంపాదిద్దాం ఏముంది ఇందులో ఫ్లాట్ కొనడం కోసం పెట్టుకున్న డబ్బులు రాయిది ఈ చెక్కుల మీద సంతకం పెడతామేంటి అవునా మరి దీని మీద సంతకం ఏంటి ఇవి క్లబ్ మెంబర్షిప్ కాంప్లిమెంటరీ గా ఇస్తానంటే పెట్టిన సంతకాలు రా సరిగా చూడు మోహన్ రావు దగ్గర యాభై లక్షలు అప్పు తీసుకోవడం ఏంటి దానికి నేను గ్యారంటీ సంతకం పెట్టడం ఏమిటి ఇంతలో ఏదో మోసం ఉందా ముందులే నువ్వు ఆ బాబు ముందులే నువ్వు పద పద చెప్తాను సీను నంబర్ ఉంటే తీసుకో మాట్లాడతాను సీనుతో మాట్లాడతావా బాబు అంకుల్ మనిషే పోయాక నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది బాబు ఏమైంది అంకుల్ నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సీను చచ్చిపోయి పదిహేనేళ్ళు అయింది బాబు ఎలా జరిగింది ఈ బెట్టింగులు అప్పులు అవమానాలు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకోండి ఎందుకు చెప్పారండి చెప్పకూడదు బాబు చెప్పలే నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి కాంచన మా సీను కూతురని ఇతనితో చెప్పకూడదా బాబు చెప్పలే ఆ మోహన్ రావు కొడుకు మా ఇంటికి వచ్చి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ చూపించి యాభై లక్షలు ఇస్తారా మా కాంచన్ నుంచి పెళ్లి చేస్తారా అని శుభలేక మా మొహం మీద కొట్టాడే అది కూడా చెప్పకూడదా 
చెప్పండి ఇవన్నీ చెప్తే మీ నాన్న ఏమైపోతాడనే కానీ భయం రే సిగరెట్టు మందు తాగితే తాగిన వాడు పోతాడు కానీ జూదం ఆడితే వాడు చుట్టూ ఉన్న జీవితాలన్నీ సర్వనాశనం అయిపోతాయి ఒక్కటి ఒక్క బెట్టు వల్ల నా కన్న కొడుకుపోయాడు నీ జీవితం కుక్కలు చింపిన విస్తరైంది నీ కన్న కొడుకుని అవమానాలు పాలు చేసి కానీ ఇవన్నీ నీకేమీ తెలీదు చెప్పకూడదు బాబు చెప్పడానికి ఏం మిగిలిచాడు రా బాబు నీ వల్ల నా కొడుకు పోయాడు కానీ నీ కొడుకు వల్ల మేమందరం బాగున్నాం వాడు వాడు బంగారు కొండరా బంగారు కొండ ప్రపంచానుకున్నవాడిని వినకూడంది వింటే నీకేమైనా అవుతుందని భయం నీకే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు నీ ఆనందం అంతా బెట్టింగ్లోనే ఉంది నాన్న అందుకే వదిలేశాను కానీ అదే ప్రాబ్లం అయింది ఎదుటి మనిషి వీక్నెస్ మీద కొట్టడం కొంతమందికి అలవాటు అది వాళ్ళ తప్పు కాదు ఆ అవకాశం ఇవ్వడం మన తప్పు నిన్ను దెబ్బతీయాలంటే నా ఐదో మీ నాన్నరా అని అవినాష్ గడ్ అన్నప్పుడు వాడిని చంపేయాలనుకున్నాను నన్ను తిట్టాడని కాదు నాన్న నిన్న మాట అన్నాడని అవినేష్ గడ్కి ఫోన్ కొట్టు నాన్న కొట్టరా నాన్న వాడే కాల్ చేశాడు రాయ్ ఏం టైమింగ్ రా నీది నేను మా ఆవిడే నా కొడుకు ఇప్పుడు ఇదే నా ప్రపంచం రెట్టింగ్ లో ఫోర్లు సిక్సర్లు కొడుతుంటే టీవీ చూస్తూ చప్పట్లు కొట్టేవంటరా రై ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా నా కొడుకు కాంచన్ మెడలో తాళి కడుతుంటే నీ చేత చప్పట్లు కొట్టిస్తా వీ విల్ విన్ ద బ్యాట్ కాంచన వచ్చిందా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఓ దే ఆల్సో కేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ వచ్చారా సారీ బ్రో అది నీ రూము అర్జెంట్ అంటే వాష్రూమ్ వాడా వెళ్ళు వెళ్ళి గెస్ట్ లను రిసీవ్ చేసుకో ఆ గెస్ట్ లు గెస్ట్ లు వెళ్తున్నా రే అవినాష్ వీడియో ప్లాన్ చేసి వచ్చాడు రా వాడు ప్లాన్ చేస్తే నీ మీద రా నా మీద కాదు వెళ్ళు ఐ హావ్ టు గెట్ రెడీ అబ్బా ఏ ఉన్నావే బంగారం ఒక హగ్గివ్వా ఏయ్ ఏం చేస్తున్నావు రా అంటే బాధలో ఉందని ఓదారుస్తున్నా అయినా అసలు పెళ్లి నీతా అవినాష్ కడతారా నీకు అలా అనిపించట్లేదా నాకు అలా కనిపించట్లేదురా హే బ్రో వీటిని పెళ్లికి ముందు అప్పగింతలు అంటారు రా బంగారం ఇవి అప్పగింతలు కాదు కౌగిలింతలు సామాన్యుడు కాదు రా బాగా హర్ట్ అయినట్టున్నావు ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది నువ్వేనా చెప్పు అవును ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరు రైట్ అయినయ్యా ఇక బ్రో ఈ పెళ్లి సూపర్ తాత ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది బ్రో డోంట్ వరీ జరుగుతుంది ఇంకెవరు వచ్చినా రానివ్వకే అంకుల్ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కనబడట్లా పెళ్లి జరుగుతుంది అసలు నువ్వెవరు బాబు 
먼저 해보자. 그럼 어? 이 벨리 자르겠다 나야. 이 벨리 자르겠다 나야. 이 벨리 자르겠다 나야. బాధపడకారంటీగా జరుగుతుంది అనకూడదు కానీ ఈ పెళ్లి డ్రెస్ భలే సూట్ అయింది బ్రో నీకు డ్రెస్ ఏ కాదు కాంచన కూడా నాకే సూట్ అవుతుంది అమ్మా పెళ్లి కుమార్తె తీసుకురండి కథ క్లైమాక్స్ కి వచ్చేసింది ఇంకో ఐదు నిమిషాలు తాలి కూడా కట్టబోతున్నాడు టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు బ్రో పెళ్లే లాభతో సీరియస్లీ టెలింగ్ ఈ పెళ్ళి ఆగదు అవినాష్ కి కాంచన కి పెళ్లి జరుగుతుందా అవినాష్ పెళ్లి కాంచన పెళ్లి జరుగుతుంది అవినాష్ కి కాంచనతో పెళ్లి జరుగుతుందా ఇప్పుడు క్లారిటీగా అడిగా దగ్గరికి రా నీకు సీక్రెట్ చెప్తా ప్లీజ్ చెప్పా అవినాష్ కూడా చెప్పను కాంచన పెళ్లి కపిల్ తో జరుగుతుంది వెళ్ళి అవినాష్ గడికి చెప్పుకో అనుకున్నా ఏం రిలాక్స్ అమ్మా రిలాక్స్ రే శ్యామ్ ఏమంటున్నాడు ఈ పెళ్లి జరుగుతుందంట నేను అదేగా చెప్పేది వాడు చెప్పేది వాడి పెళ్లి గురించి కాంచనతో వాడి పెళ్లి జరిగిందంట నీ పొంద ముందు నీ ఫ్యామిలీ ఎక్కడుందో చూసుకో నీ కర్మరా నీ కర్మ నేను ఎంత అనుకో పంతులు గారు తాళి బాబు ఇంకా రెండు నిమిషాలు టైం ఉంది పర్వాలేదు ఇవ్వండి ఇదిగో తాళి కట్టేస్తున్నా కాంచన మెళ్ళో తాళి కట్టేస్తున్నా కట్టేస్తున్నారా ఏం చేస్తావు రే నేను ఆల్రెడీ కడుతున్నా కదరా నువ్వెవరికి కడతావు అవునా వన్ సెకండ్ ప్రియా నువ్వేంటి ఈ పెళ్లి డ్రెస్ ఏంటి రే అవినాష్ ఈ తాలు ఎవరికి అన్నావు కదా అది ప్రియాకే కట్నా వద్దు ప్రియా నీకు నీ కన్నా నీ ఈగో ఇష్టం కదా కట్టేస్తున్నా కట్టు వాడు నీ మేళ్ళు తాళి కట్టడం ఏంటి మరి నువ్వు కాంచిన మేళ్ళు తాళి కట్టడం తప్పు కదా అది కాదే ఏది కాదు నువ్వు నాతో పెళ్లి పోస్ట్ పోన్ చేసినప్పుడే నాకు అర్థమైంది అప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరే ఇదే కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ రే నువ్వు నా మెళ్ళో తాళి కట్టాలి అది వాడు చూడాలి కట్టు బాబు ముహూర్తానికి టైం అవుతోంది ఎవరో కట్టరా బాబు వాడు మీటింగ్ లు వాడు తాళి కట్టేది మంత్రులు గారు మంత్రాలు చదవండి పెళ్లి జరిగింది క్లీన్ బోల్డ్ నేను చెప్పానా నేను చెప్పానా నేను చెప్పానా యూ ఆర్ గ్రేట్ అంకుల్ యూ వన్ ద బెట్ నాకే దొరకలేదు నీకెలా దొరికింది అంగప్పారిస్తా 
చెప్పబడ్డారా నేను మధుని చిన్నప్పుడు మనం పక్క పక్కన ఉండేవాళ్ళు ప్రియా ఎవరో కాదరా నా చిన్నప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ 